നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വെബ് പേജിൽ എലമെൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എലമെൻസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കാനും അതിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കൊറി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സി എസ് എസ് അറിയാം എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി എസ് എസിലെ കുറച്ച് സെലക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ടാഗ് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് വെച്ച് ഐ ഡി വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് നമ്മൾ എലമെൻസിനെ സി എസ് എസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് കൊറി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറി സെലക്ടറിന് നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ അടുത്തത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ ഓൾ അപ്പം ഈ കൊറി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതും കൊറി സെലക്ടർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെലക്ടറാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെലക്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ആ സെലക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറി സെലക്ടർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ടാഗുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നാലെണ്ണമാണുള്ളത് സി ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൊറി സെലക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വരും കൊറി സെലക്ടർ ഓളിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ഇൻപുട്ട്സും എടുത്തിട്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഒക്കെ കൊടുത്ത പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൊറി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ട് സെലക്ടർ ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരിക സോ നമ്മളിവിടെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസർ നെയിം എന്ന് കൊറി സെലക്ടർ പറയുകയാണ് ഹാഷ് യൂസർ നെയിം സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഹാഷ് നെയിം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഐ ഡി സെലക്ടർ ആണ് ഡോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാസ് സെലക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഹാഷ് യൂസർ നെയിം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരേ എലമെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഡി സെലക്ടർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരേ എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറി സെലക്ടർ കൊടുക്കാം കാരണം ഒരു റിസൾട്ട് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം കൊറി സെലക്ടർ ഓഫ് നമ്മൾ ക്ലാസ് നെയിം പറയുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനും എ എന്നുള്ള ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ക്ലാസ് എ ഇവിടെ ക്ലാസ് എ സോ നമ്മളിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ ഓഫ് എ എന്ന് വെറുതെ കൊടുത്ത കാര്യമില്ല ഡോട്ട് എ ക്ലാസ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഡോട്ട് എ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു റിസൾട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ കൊറി സെലക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വരും ഇതേ കാര്യം കൊറി സെലക്ടർ ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക രണ്ട് എലമെൻസ് എടുത്തിട്ട് വന്നു ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നു സോ ഇതാണ് കൊറി സെലക്ടറും കൊറി സെലക്ടർ ഓളും തമ്മിലുള്ള
ഇനി ഉള്ള ഒരു സെലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് നെയിം നമ്മൾ കണ്ടു ഡോട്ട് എ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് ടാഗ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ടാഗ് എന്താണോ ആ ടാഗിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാഗുകൾ ഫുള്ളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വെറുതെ ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാഗുകൾ മുഴുവൻ വരും നമുക്ക് എക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ നാല് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാല് ഇൻപുട്ട്സും അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് എസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് എസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കാം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയി കൊടുത്തു ഞാൻ ഇനി ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടൺ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലാസ് എ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് സോ കൊറി സെലക്ടർ ഓൾ ഓഫ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് എ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഈ ടെ ഈ ടെൻ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും കിട്ടും ഈ ബട്ടണും കിട്ടും ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണവും കിട്ടും ഈ ബട്ടൺ ക്ലാസ് എ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം എ ക്ലാസ് നോക്കിയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നമുക്ക് എ എന്ന ക്ലാസ്സുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി മറി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ ഓൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അതായത് എ എന്ന ക്ലാസ്സുള്ള ഇൻപുട്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി എ എന്ന ക്ലാസ്സുള്ള ബട്ടൺ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ബട്ടൺ എ എന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് കോറി സെലക്ടർ ഓൾ ഓഫ് ബട്ടൺ ബട്ടൺ എന്ന് വെറുതെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും കാരണം നമ്മുടെ പേജിൽ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഈ ഒരു ബട്ടൺ അത് നോക്കി അറിയാം ഒന്നാമത്തെ ബട്ടൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ അതേസമയം ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് കോറി സെലക്ടർ ഓൾ ബട്ടൺ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബട്ടൺ അതിന് എ എന്ന ക്ലാസ്സും കൂടെ അപ്പോൾ എ എന്ന ക്ലാസ്സുള്ള ഒരു ബട്ടൺ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ഇത് വേറൊരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെലക്ട് ബോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെലക്ട് ബോക്സ് എടുക്കുകയാണ് സെലക്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് കോപ്പി എടുക്കാം ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ഈ സെലക്ടിന് നമ്മൾ ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ഡി ഒ പി ഓക്കെ സോ ഒ പി എന്ന ഐ ഡി ഉള്ള ഒരു സെലക്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ പി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ ഒരു പ്ലഗിൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അതാണ് ഈ എറർ വരുന്നത് സോറി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കൊറി സെലക്ടർ ഓൾ ഓഫ് സെലക്ട് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫുൾ സെലക്ഷൻ ഇതാ കിട്ടുന്നത് ഈ സെലക്ട് ബോക്സിന് ഫുള്ളായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സെലക്ട് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ സെലക്ട് ബോക്സിൽ എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ആ ഓപ്ഷൻ മുഴുവൻ സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ ഇതിവിടെ ഇപ്പം അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ അഞ്ചെണ്ണം കാണുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഡിവ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് ഡിവ് വണ് ഓക്കെ ആ ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഡിവ് ഇടാണ് ഡിവ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് ഡിവ് ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് പറയാണ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽസ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഡിവ് ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഡിവ് ക്ര
ഇനി ആ ഡിവിൻ്റെ അകത്തുള്ള അടുത്ത ഡിവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അടുത്ത ഡിവിൻ്റെ ഐ ഡി ഡിവ് ടു എന്നാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിവ് ടു സോ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഹാഷ് ഡിവ് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡിവ് സെലക്റ്റായി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എലമെൻസിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിവ് അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഡിവ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻപുട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സോ പിന്നെ എഗെയിൻ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു പാരൻറ്റിനോട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നോട്ട്സിനെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനും പോസിബിളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡിവ് അട അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിവ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഐ ഡി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം വെറുതെ അതിൻ്റെ ഡിവ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഒരു ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതേ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേറെ എലമെൻറ്റ് ഇടുകയാണ് ഐ ഡി ഒന്നുമില്ല ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽസ് ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽസ് അനദർ ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതും ഒരു ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഡിവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്താൽ വേറെ സെക്ഷനും കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ഇതേ ഇത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡിവ് ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് ഡിവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കുറി സെലക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഓരെണ്ണം എടുത്ത് തന്നുള്ളൂ കുറി സെലക്ടർ ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് റിസൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും രണ്ട് റിസൾട്ട് ഓക്കെ കാരണം ഡിവും ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഡിവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതും അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതും അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഐ ഡി പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഡിവിന് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ ഹാഷ് ഡിവ് വൺ എന്നുള്ള ആ ഐ ഡി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഐ ഡി ഉണ്ട് ഐ ഡി ഡിവ് വൺ എന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവ് വൺ എന്ന ഐ ഡി ഉള്ള ഡിവിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിവ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഡിവ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ സെലക്ട് ആയേനെ ഇത് സമയം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐ ഡിയും കൂടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഈ ഡിവ് മാത്രമേ അത് സെലക്ട് ആക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇതൊക്കെയാണ് കുറി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ സി എസ് എസ് സെലക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇത് ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്